Simahum fi ujuhihim min asari sujud. Amadir ke diner baba, din ka emir moida ne ghoraar pithe, ek jod jodda hisha pe baba jete habe, abar rathir baba namazir musallah hai, tahajjud guzar, ibadud guzar hisha pe baba jete habe. Islamic Boys, follow Islam as your lifestyle. Priyo dini bhai ra, ashole, itiyashe rek karanti kal. Ami apradha shab ne kotha bol shi. जे समय बर्तमान दुनिया ग्लोबल इकोनमिक्स ग्लोबल पलिटिक्स विश्व राजनीति विश्व सबकिछ इहुदी कब्जा इहुदी परिचालित कर तरतृत्व ये बोध शेष हो बसिद बोधाय चलो ना थकबेना कार नबीजर हादिस सबगल कथा नबीजी पुंगानुपुख रूपे दीनी भाई एखल जरा आसी के शुद्ध एक चिंता एक चेतना ये धारण कर लेना जिन्ह जत बड़ आलें तीन तत बड़ तत्विक जिन जत बड़ आलेम तत बड़ इसलमी चिंतिद इटा ना हम दुश्मन थबार मुखे टिकते पर आसन आकटा जिन से हल बांगलेश जनसंख्या दुनिया अन्न्य देशर सुलना कर ले पीपलार ढिबिर चाहत और बसि और घन यस्थाते बसि मानुष जेखने जीवन ओक्यबद्धतार शांति आर विभिन्न भाव भ्रांति विभिन्न रकम विभ्राट यटारों दरजा खोला आयटा एन जो समय, एमन, समय जे एक ता के नबीजी एरसाद कर समय आसमान ऊपर कायम थका ज्वलत आगुने कयला हाथ मुठा रखार चाहते कठिन एन समय ठीक तई एर पर जिन भूले गलबा अपनी आलिम अपनी नबीर वारिस शुद्ध शेष नबी आखिर नबीर वारिस नन आलिया आदम थे नबीजी पर्त सकल नबीर वारिस उत्तराधिकार सूतरा जुगे जुगे जे सकल कैराम आल्लर जमीन दिन दाई छे दिन रई छे दिन नकिर छे दिन मोजाहिद छें तरह दिए जा गए जदि ना जाए मन करते सुविधाबाद जिंदाबाद हालुआलिटी जेखने आखने हमें आशा करी हम एकजन यथी नन एरपर आक जिन जेटारे थे से चिंता चेतना ध्यान धारणा कमना वासना चावा पावा एक जिन निबद्ध थकते हैं से जिन जत बड़ आलें तीन तत बड़ बस दायित्वशील जार एलेम प्रशस्ता तर तो तो दायित्व ज्ञान एवं तरह कर्म क्षेत्र तेजी तो तो तशस्त तो तो अपनारा एखे हाजिर होन भरे गेसारा लक्ीपुर प्राण आपनारा लक्ीपुर ऐतिह्य आज के दुनिया मानचित्र दिखे तकाले देखा जाए पूरा दुनिया मुस्लिम निर्तित तो, अपमानित तो, एवं पश्चिमी दुनिया एक कथा बजारे एम भाव प्रचार कर मार्केट पे गलेम हवा मानी जंगी आलेम हवा मानी चरमपंथी दाड़ी टूपी जामा टाकनी गिर लुंगी पा जमा पड़ा आजान दिले 
নিজে দায়িত্ব এটাকে স্টপ করে মসজিদে যাওয়া এগুলা করলে অমুসলিম তো আছেই মুসলিম দেশেও অনেকে বিশেষ করে উপরওয়ালা যারা তারা বলে নিশ্চয়ই এই লোকটা জঙ্গি নিশ্চয়ই এই লোকটা এই এই লোকটা সেই এইভাবে আমাদেরকে চিহ্নিত করে বিম্বিত করে নবীজিকে তো বলা হয়েছিল আপনি কি রাজত্ব চান আমরা কেউ কন্টেস্ট করব না আমরা জানি মক্কাতে একজনই পারফেক্ট মানুষ মোহাম্মদ সাহাদেকুল ওয়াদিল আমিন ইসলামের আগেও তিনি সত্যবাদী ছিলেন আমানতদার ছিলেন এবং কমের মধ্যে যত রকমের হানাহানি রেশারেশি এগুলা ভাঙ্গার জন্যে আল্লাহ নবী তাকে সালিশ হিসাবে তারা মেনে নিত কিন্তু এই নবী যখন চল্লিশ বছর বয়সে হেরাগিরি গুহা থেকে এসে বললেন আইহান নাস অ্যাটেনশন প্লিজ নবী এই কথা বলেননি হে কোরেশবাসী হে কোরেশরা হে আরববাসী এই কথা বলেননি আইহান নাস হে মানব জাতি হুল উল্লাহ তোমরা বলো স্বীকার করো মেনে নাও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ কোনো মাবুদ কোনো খালেক কোনো মালেক কোনো রেজেক রাজেক কোনো সৃষ্টিকর্তা কোনো পালনকর্তা কোনো জীবনদাতা কোনো মৃত্যুদাতা জীবনের সব কিছুর একজনই নিরঙ্কুশ মালিক তিনি কে ইনিল হুকম ইল্লাল্লাহ আমি যাদের সাথে কথা বলছি আপনারা প্রায় সবাই আমার চেয়ে জ্ঞানী আমি আপনাদেরকে সবক দিতে আসি নাই শুধু আপনাদের সাথে সহমর্মিতা আপনাদের সাথে আমি একজন সহকর্মী সহমর্মী সহধর্মী আপনাদের সাথে আমিও যেন এগিয়ে যেতে পারি কোরআনে আকিমির সলা আছে আকিমির দিন বোধ হয় নাই আকিমির সলা এটা সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু আকিমির দিন এখানে শুধু আমাদের এই নবী এই নবীর উম্মা এটা না এর আগে ওই নবী ওই নবী ওই নবী অমুক নবী তমুক নবী কয়েকজন নবীর নাম বলে পরিশেষে আল্লাহ বলেছেন যে সবাইকে আমি বলেছি আনা কিমির দিন আল্লাহ তাতা ভার রাখু ফি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করো আপনি যখন বলবেন আমি একজন মোমেন আমি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে জানি না মানি না তখন তখন আপনারকে বুঝতে হবে আপনার উপরে এক নম্বর সিগনাল এক নম্বর সিগনাল যদি বলেন আমি একজন মোমিন যদি এটাকে আর একটু বেরো মিটার উঁচু করেন যদি বলেন আমি একজন মুসলিম তাইলে আর আপনার উপরে দশ নম্বর সিগনাল যদি বলেন আমি একজন দায়ী এল আল্লাহ তাইলে আপনারা সমাজে সংসারে জায়গা নাই এবং এটা বাস্তব এটা বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্তমান সময় যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক নবীর কিন্তু এই অবস্থা ছিল সব নবী দায়ী এল আল্লাহ ছিলেন এবং তাদের দাওয়াতে তিনটা মূল কথা ছিল আনে বুদুল্লাহ এটা তো আসেই ইয়া কাউম এ বুদুল্লাহ মাল আকমিন ইলাহিন গায়রু ইন্নি আখাফু আলাইকুম আজাবা ইয়াউমিন আজিম তাইলে তাহিদ রেসালত আখেরাত এই তিনটা কথা সকল নবী রাসুল সকল আম্বিয়াই কারাম বলেছেন বলার পরে আল্লাহর জমিনে তাদেরকে নিয়ে কত খেলা ইবলিশ তাগতি শক্তি খেলেছে এটা আপনারা জানেন এটা আমার বলার দরকার নেই শুধু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি নামাজি হব রোজাদার হব দিনদার হব তাহাজুদ গুজার হব সীমা হুমফি উজু হিহিম মিন আসারি সুজুদ আমাদেরকে দিনের বেলা দিন কায়েমের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে একজন যোদ্ধা হিসাবে পাওয়া যেতে হবে আবার রাতের বেলা নামাজের মুসল্লায় তাহাজুদ গুজার এবাদত গুজার হিসাবে পাওয়া যেতে হবে তাহলে আল্লাহকে ডাক দিলেই পাওয়া যাবে আপনি যা বলবেন আল্লাহ তা করবে আপনি যা বলবেন আল্লাহ তা করবেন আপনি যা চাবেন আল্লাহ তা আপনাকে দেবেন এগুলা শুধু নীতি কথা নয় এগুলাই বাস্তব এগুলাই দিন আর সকল যুগে সংঘাত হয়েছে হকার বাতিলের মধ্যে কোরআনের ইতিহাস 
এটাকে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখি সব যুগে বাতিলের সংখ্যা বেশি ছিল তারা ক্ষমতায় ছিল তাদের শক্তি ছিল তাদের সম্পদ ছিল তাদের হাতে প্রশাসন ছিল তাদের হাতে পুলিশ সেনাবাহিনী ছিল চূড়ান্ত সংঘাত যখন হয়েছে তখন দেখা গেছে আল্লাহ আল্লাহ হিজবাল্লাহ হোমল গা দেবুল যারা আল্লাহপন্থী তারাই টিকে ছিল টিকে আসে টিকে থাকবে অকান হাক্কান আলাইনা নাসরুল মোমিনীন তোমরা যদি সত্যিকার মোমেন হও তাইলে তোমাদেরকে সাহায্য করা সহযোগিতা করা রক্ষা করা আমি আল্লাহর উপরে ফরজ হয়ে যাবে আমরা যদি আমার উপরে যেটা ফরজ সেটা পালন করি লালন করি ধারণ করি প্রচার করি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তাইলে আল্লাহ বলেন তোমাকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার নিজের হাতে নিয়েছি এরপরে আসুন মরণ মোমেনের কাছে আজরাজ জীবনে একবার আসে মোমেনের কাছে জীবনে আজরাজ মালিকের মতো একবার আসে কিন্তু মুনাফেকের কাছে সারা জীবন আসতে থাকে বারবার আসে এটা যদি আমি বলি আমাকে ধরে নাকি এটা যদি আমি করি আমাকে মারে নাকি এইটা যদি আমি করি তাইলে অমুকেরা আমাকে এক ঘরে করে নাকি এইটা এই যুগে আসে অতি দেবতা ছিল না অনেক নবী এক ঘরে ছিলেন কিন্তু যত রকমের যত কিছু হয়েছে তারা কোনো দিন দমেননি তারা টলেননি তারা আদর্শের পথে একামতে দিনের পথে অটল অটল অবিচল ছিলেন আমরা দায়ী এল আল্লাহ হিসাবে যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে চাই যার এলেন যত বেশি তার দায়িত্ব তত কম নাকি যার এলেন যত বেশি দিন কায়মের ব্যাপারে দিনের হেফাজতের ব্যাপারে দিনের তালিম তালন তরবিয়তের ব্যাপারে তার দায়িত্ব তত বেশি এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে জঙ্গলে গাছ গাছার অভাব নাই কিন্তু প্রয়োজনীয় গাছ খুঁজলে পাওয়া যায় না বাংলাদেশে মানুষের অভাব নাই পিঁপড়ার মতো মানুষ হাটে বাজারে দোকানে ঢুকা যায় না আগে পুরুষদের জন্য ঢোকা যেত না এখন অনেক জায়গায় মহিলার জন্য ঢোকা যায় না মহিলা হলেও তো তারা মানুষ আমাদের অর্ধাঙ্গিনী কিন্তু দরকারি মানুষ খুঁজতে গেলে একটা দেশ খুঁজলেও একজন পাওয়া যায় না দরকারি মানুষ তাহলে সব কি বেদরকারি আমরা আমাদেরকে বেদরকারি করে ছেড়ে দেব আমরা কি গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যাব নদীর পানি যদি জোয়ার ভাটা বন্ধ হয়ে যায় তাই নদীর পানি পচে যায় হাজিয়া মজিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া ব্যবহার অনুভূতি হয়ে যায় আপনার এই জীবন নদী আপনার এই জীবনের ভেলা এটা নিয়ে আপনি ভেসে চলছেন আমরা ভেসে চলছি আমরা কেউ জানি না কার ভিসার মেয়াদ আর কতক্ষণ আছে হতে পারে আমি এই দাঁড়ানো অবস্থায় কথা বলছি এই অবস্থায় আমার যান কবজ হয়ে যেতে পারে নাকি পারে না প্রি ভাইরা আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি যাদের সাথে কথা বলছি তারা দায়িত্বশীল তারা জ্ঞানী তারা গুণী তাদের দিনের এলেম আছে ফাহম আছে মানাহুল ফাহামে অল ফেরা সাথে অয়েন্দাল মন্ত্রে কি ই না হুসুল ও সুরতি সাইয়ে ফিজে নে এলেন মন্ত্রে তর্কশাস্ত্রের সংজ্ঞায় এলেন কাকে বলা হয় হুসুল ও সুরতি সাইয়ে ফিজে নে এখানে বসে রাতে আপনি যখন চোখ বন্ধ করবেন ঘুম আসার আগ পর্যন্ত আপনি একটু মক্কার নবীর জীবনের এই নবুয়ত পাওয়ার পরে তেরো বছরের দিকে একটু তাকান তেরো বছর কি অবস্থা ছিল এরপরে আপনি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবেন ফাইজা কুদিয়াতি সালাদ ফান্তা শুরু ফিল আরদ এন্তেসার শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন এন্তেসার যার যেই দায়িত্ব সে তার দায়িত্বের দিকে এগিয়ে যাও উসলুফুর রেজকা মিন খাবায়াল আরদে নবীর হাদিস কোন ব্যাপারে নাই জমিন যদি ভালো করে এই চাষ এটা না দেওয়া হয় তাহলে ফসল কি ভালো হয় চার হাজার বছর আগে খনার বসন বলেছে ষোলো চাষে মূলা তার অর্ধেক তুলা তার অর্ধেক ধান বিনা চাষে পান এখন আল্লাহর জমিনে আমরা এক একজন চাষি দায়ী এল আল্লাহ আমরা এক একজন শ্রমিক আমাদের সবাই দায়িত্ব একটাই সেটা হলো আমরা আল্লাহর জমিন এটাকে আগাছা মুক্ত রাখবো আর আগাছা মুক্ত যদি আপনি রাখতে যান তাহলে 
আপনাকে অনেক ঠেলা খেতে হবে অনেক কথা শুনতে হবে অনেক বিরোধিতার মুখামুখি হতে হবে কিন্তু আমাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমি আশা করি আপনাদের মধ্যে নাই অনেক ভাই আসি আদেম অনেক ভাই আসি তিনি ঝামেলা মুক্ত থাকতে চান একা মধ্যে দিনের কথা বললে তিনি বিরক্তি বোধ করেন মসজিদে বসে বসে তিনি তাহাজ্জত পড়েন ফজের পরে ইসরাকের জন্য অপেক্ষা করতেছেন এমন সময় একদম দিনের দায় কয় বড় হুজুর মসজিদে বড় হুজুরকে গিয়ে বলো যে বের হয়ে আমাদেরকে একটু দোয়া করে দিতে এখন আমরা কোরআনের বিরুদ্ধে এই এই কথা বলেছে নবীর ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে আমরা এটার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ মিছিল করব হুজুর আপনি একটু আসেন আমাদেরকে একটু দোয়া করে দেন হুজুরে কয় হ্যাঁ আমি এইসব ঝামেলার মধ্যে আচ্ছা আপনারা বলেন এই হুজুর যে নামাজ পড়েছে আর এসা কাউ অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করতেছে এটা কোনো কাজে লাগবে আমি ঝামেলার মধ্যে নাই তাহলে আপনার জীবনটাই তো ঝামেলা ইবলিশ বুড়া হয়নি অথর্ব হয়নি ইবলিশ আগে যেমন ছিল এখনো ঠিক তেমন আছে সে সেইভাবে মানুষের পিছনে লেগে আসে এখন প্রথম আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে নফসের সাথে নফসের সাথে ইবলিশের প্ররোচনা প্রতারণা এগুলো থেকে আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে আর আলমের পিছে কিন্তু ইবলিশ বেশি লাগা আলমের পিছনে ইবলিশ বেশি লেগে থাকে তার কারণ হলো বে আলেম যারা বে এলেম যারা তাদের পিছনে ইবলিশ বেশি লাগে না যে ওরা তো আমার এমনি আসে কিন্তু আলেম যারা এক সাহাবি বললেন হুজুর নামাজে যখন দাঁড়াই তখন ঠাজুর গাছের কথা মনে উঠে উৎপালের কথা মনে উঠে ছাগল বকরি দুম্বা এগুলোর কথা মনে উঠে হুজুর অন্য সময় মনে উঠে না যখন আমি নামাজে দাঁড়াই তখন এগুলো মনে পড়ে নবী বললেন যেই ঘরে সোনা রূপা বেশি আছে চোর সেই ঘরের দিকে বারবার ঝুঁকি মারে তৈলে আপনার এই যে ইবলিশ গরুর কথা মনে করায় ওটার কথা মনে করায় শয়তানের কথা মনে করায় এগুলো কি ইবলিশ কিন্তু আপনি যখন বলেন ইয়া কা না বুধু ও ইয়া কা নাস্তাই নেহ দিনা প্রত্যেকটা পর্যায়ে আপনি আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করেছেন আল্লাহ বলেন তোমাকে সাহায্য করে আমি আল্লাহর উপরে ফরজ হয়ে গেছে আমরা যদি এই দিনের পথে এগিয়ে যাই আল্লাহ কি আমাদেরকে সাহায্য করবেন না আল্লাহ জি না যা হাডু ফি না লানাহ দিয়ান নাহম সুবুলানা লানাহ দিয়ান নাহম এটা হলো লাম তা কি নুন এ সাকিলা নিশ্চয়ই 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 আমি আল্লাহ তাদের পথের বাধা দূর করে দেব তাদের চলার পথ আমি আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেব এখন আমরা আল্লাহ দিনের পথে যদি এগিয়ে যাই এগিয়ে চলি তাহলে আল্লাহ বলেন যে তোমাদেরকে সাহায্য করা আমি আল্লাহর উপরে ফরজ ও কান হাক্কান আলাই না নাসরুল আল্লাহ জি না জাহাদু ফি না লানাহ দিয়ান নাহম সুবুল আনা ঐন আল্লাহ লামা আল মুহসেনিন তাহলে আল্লাহ আমাদের সাথে আসেন আল্লাহ আমাদের হাফেজ নাসের আল্লাহ আমাদের একমাত্র অভিভাবক আল্লাহকে সামনে রেখে আর নবীর আদর্শ সুপার মডেল সুপার মডেল ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন নবম সংস্করণ অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড তর্জমা তো করার দরকার নেই অনেকে বুঝে গেছেন মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান ইনসাইক্লোপিডিয়া এখানে ইজ ব্যবহার করেছে ইজ তাহলে ইজ ইংরেজিতে কোন টেন্স কোন কাল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান তিনি ছিলেন তিনি আসেন তিনি থাকবেন হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে আদম থেকে এই পর্যন্ত চিন্তা চেতনা সাহিত্য লিটারেচার যত রকমের বই এসেছে সব কিছুর উপরে আল্লাহর কোরআন চির শাসত চির অম্লান আর আলাকা দিয়া সান্নার কোরআন আলী জেকরে ফাহাল মি মোদ্দাকের সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ এই ভারত উপমহাদেশের কথা বলছি সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ এই তিন যুগে সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ বেদ ঋগবেদ যেজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ বেদের মধ্যে একজন হাবের সাপ ছিলেন কোনো যুগে বলেন থাকলে সেটা ইনসাইক্লোপিডিয়ায় লেখা থাকতো এটা এমন কিম্বুত কিমাকার বিদগুটে মুখস্থ করা সম্ভব ছিল না আর এই সনাতন ধর্ম সত্য ত্রেতা যুগের আগে ও আতাই না দাউদা জাবুরা দাউদ নবীর কাছে আমি জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম জাবুর কিতাবের একজন হাবের সাপ 
এই যুগে আছে দাউদ আল্লাহ সাল্লামের যুগে বোধ হয় ছিল একজনও ছিল না মুসা আল্লাহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ তাওরাত কেতাব এটা নাজিল করেছেন হিব্রু ভাষায় এব্রানি ভাষায় তাওরাতের একজন হাবের সাপ এই যুগে আছে ইহুদিদের মধ্যে আছে মুসা আল্লাহ সাল্লাম সময় বোধ হয় ছিল নাকি ছিল না এরপর ইঞ্জিল আমাদের নবীর আগে পাঁচশো সত্তর বছর আগে যিনি এসেছিলেন ঈশা আল্লাহ সাল্লাম উপর আল্লাহ ইঞ্জিল নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় ইঞ্জিল ইঞ্জিলের একজন হাফের সাপ কি এখন আছে খ্রিস্টানের সংখ্যা বর্তমানে পৃথিবীতে সবার চেয়ে বেশি আমরা দুশো কোটি প্লাস আর খ্রিস্টান সাড়ে তিনশো কোটি সাড়ে তিনশো এটা শুনে ভাই ডরাইয়ের না পালে পালে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিদিন ইহুদি খ্রিস্টান অমুসলিম তারা ইসলাম গ্রহণ করতেছে বাধা যত বেশি দেওয়া হয় ইসলামের দিকে অগ্রগতি পশ্চিমী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নায়িকা এর আগে গায়ক তারা ইসলাম গ্রহণ সবচেয়ে বড় নায়িকা সে ইসলাম গ্রহণ করেছে সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞাস করে গেল গেল অমুক গেল তমুক গেল আমাদেরকে ছেড়ে তুমি গেল কেন তখন সেই নায়িকা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল যে এই একটা ফরিক এবং এই একটা মহাগ্রন্থ আল কোরআন আর কোরআনের নবী যাকে আমি চোখ বন্ধ করে যদি অন্তরের চক্ষু দিয়ে দেখি তাহলে বুঝি কোরআনের সাথে কোনো গ্রন্থের তুলনা নাই ইসলামের নবীর সাথে কোনো মানুষের তুলনা নাই এই জন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তার যেদিন তিনি রেড স্কোয়ারে মস্কো শহরে ভাষণ দিয়েছেন ভাষণ শুরু করেছেন ভাবে মা রাহমাতি মিন আল্লাহ লেনতালাহম এই আর তার রুশ ভাষায় তর্জমা রুশ ভাষায় তর্জমা যে তার কর্মীদেরকে বলছে মানুষের সাথে নরম কথা বলিও নরম কথা এটা ইসলামের নবী আমাদেরকে শিখিয়েছে মহাকরণ তাল কোরআনে আসে তাহলে তোমরা যদি মানুষকে নিজের পক্ষে আনতে চাও তাহলে ভাষাটা মধুমাখা হতে হবে অলাও কন্তা ফাজান গালিজ আল কাল লাল ফাদ্দু মিনহাউলেক ভাই এটা আমাদের সমাজের দিকে বর্তমানে তাকান দাও দিয়ে যারা কোপ দেয় এটা হাতে লাগে মুখে লাগে এখানে চিকিৎসা সিলাই এগুলো চলে কিন্তু জিব্বা দিয়ে যেখানে আঘাত লাগে এখানে কোনো চিকিৎসা এটা নবীজির হাদিস কিন্তু আমি বাংলা বলেছি প্রিয় ভাইরা তাহলে আসুন আমরা সব কিছুকে দলিত মথিত করে সবাই বুনিয়ান মারসুস হিসাবে আল্লাহ দিনের এই পথে এগিয়ে যাব আমি শুধু আলেম নই আমি একজন দিনের মুজাহিদ আমি একজন দিনের দায়ী আমি একজন দিনের রায় আমি একজন দিনের নকিম কাল হাসরের আদালতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমি যেন খালেদ অলিদের সাথে উঠতে পারি মাস এবনের জাওয়ালের সাথে উঠতে পারি বেলালের সাথে উঠতে পারি রাবুল আলমি সেই কাফেলায় এই সব আলেমদেরকে তুমি কবুল করে নাও এবং আমরা যেন হাসরের কঠিন ময়দানে জবিহিতার মুখামুখি না হই আল্লাহ পাক সেই অনুভূতি সেই জাগরণ সেই চেতনা সেই প্রেরণা আমাদের সবাইকে দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাকাত